Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. I dag vil jeg gerne lave en, eller den første video i min øhm, kommende minimalist-serie, øhm, hvor jeg ligesom vil ja, lave en række videoer, som omhandler minimalist-livsstilen. Øhm, og jeg tænkte, det ville være godt øh, at starte ud med min historie og hvordan jeg fandt ud af, at jeg gerne vil være minimalist og hvad det, hvad det er og hvad jeg ligesom bruger det til. Øh, jeg opdagede minimalist-livsstilen for første gang hos en anden youtuber, som hedder Rachel Ost. Hun er australsk, mener jeg, og øhm, hun har en virkelig fantastisk kanal, så hvis du ikke kender hende, så vil jeg gå ind og tjekke hende ud, fordi at hun laver så vist de flotteste videoer. Øhm, og ja, yeah. hvorfor har jeg valgt minimalist-livsstilen? Det har jeg gjort blandt andet på grund af, at jeg gerne vil have en mere overskuelig og mindre stresset hverdag. Herudover vil jeg også gerne have, ligesom har jeg valgt livsstilen for og, øh, også at spare penge. Øhm, og det vil jeg komme ind på lidt senere. Det første jeg gjorde, da jeg blev midler, da jeg begyndte, påbegyndte den her rejse, øhm, det var, at øh, jeg begyndte at rydde ud i mine ting, hvilket øh, klassificerer en, øh, en minimalist livsstil. Fordi at det handler om at... Øh, altså nu kan det være meget subjektivt fra person til person, men for mig så handlede det om at komme af med alt det, som jeg ikke brugte, fordi at det bare fyldte og rodet. Og det er selvfølgelig ikke kun tøj, det er også sko og papirer, jeg har liggende rundt omkring. Det er makeup og alt sådan noget. Øhm, altså det er i princippet, hvad kan man sige, alle ens, ens ting, hvis man kan, ligesom kan sætte det ind i kategorier. Øhm, det kan jo være meget overvældende at tage alt på en gang, så hvis man vælger fx at starte med sit tøj og rydde det igennem og se, jamen bruger jeg egentlig det her og kan jeg se mig selv øh, have det på ind for den næste måned. Øhm, og hvis ikke, så har jeg så enten jeg givet det til nogle andre, eller spidt det til genbrug. Og med dette, så kommer det også til, at når jeg virkelig, hvis jeg øh, har lyst til at købe et eller andet, så skal jeg lige sådan vende ind i hovedet. Har jeg virkelig brug for det, eller er det bare en impulstanke, jeg ligesom får? Og hvis det bare er en impulstanke, så lader jeg den ligesom flyve væk, og så, øh, så køber jeg simpelthen ikke det her. Og en god, et godt tip, jeg bruger ofte, det er at, øhm, at lige, hvad kan man sige, tilføje til kurven, og så lige tænke over, at det er i hvert fald en dag. Og hvis du stadig har lyst til, eller stadig gerne vil have den her ting efter en dag, eller måske en uge, så vil jeg gå ind og købe det, men ikke med det samme, fordi at det oftest øh, resulterer i impulskøb. Og øhm, efter jeg har startet den her, hvad kan man sige, livsstil, jeg ved ikke, om, øh, om jeg klassificeres, 100% som minimalist, men jeg er i hvert fald, jeg vil sige, jeg ser mig selv som minimalist. Øhm, og efterfølgende, efter jeg har fået ryddet ud i alt det her, og jeg er begyndt at tænke mere over, hvad jeg bruger mine penge på, øhm, så er jeg også begyndt at føle mere overskud og en mindre stresset hverdag, fordi at der ikke ligger ting alle vegne, og det er meget nemt lige at lægge tingene på plads, øh, fordi jeg ikke har øh, super mange ting. Og jeg er også begyndt at fokusere på ting, som ikke er materielle, så det kan være, at jeg er begyndt at spare sammen til, øh, hvad kan man sige, oplevelser. Øh, det kan være koncerter, ferier, øh, whatever. Det er sådan set lige meget, men altså, det her med oplevelser, det synes jeg, øh, det var ved i længere tid, end en materiel ting, du måtte købe øh, har. Og har jeg også øh, sparet en hel del penge, i og med, at jeg ikke impulskøber mere. Øh, det gør også, at jeg har, det ved jeg ikke, det, det er blevet lidt sådan et, en ting ligesom for mig, og hvis jeg kan spare på det her, så sparer jeg på det her. Jeg køber øh, næsten aldrig en ting øh, til fuld pris, hvis jeg ved, at jeg om en måned for eksempel kan få det til 25% øh, af det, som originalprisen er. Øh, og det synes jeg er en, en ting lige meget, om man er minimalist eller ej, er en rigtig god ting. Og og ligesom gøre, fordi man sparer rigtig mange penge i længden. Udover når man så tænker på, øhm, hvad kan man sige, på, når man så virkelig har brug for at købe noget, så fokuserer jeg meget på, det kommer selvfølgelig lige an på, hvad det er, men hvis for eksempel jeg skal have et par nye bukser, som jeg lige har skulle have, øhm, så har jeg øh, investeret lidt mere i de par bukser, og betalt lidt mere for dem, end jeg normalt ville have gjort, fordi at jeg nu ikke har så mange stykker tøj, og derfor... Øhm, så vil jeg hellere investere i kvalitet, som var over længere tid, end jeg vil øh, have en masse små ting, som måske øh, går i stykker efter et halvt år. Det var egentlig det, jeg havde planlagt for i dag. Hvis du har nogle spørgsmål, så er du mere end velkommen til at kommentere nedenunder. Øhm, jeg tror ikke, jeg har hørt så mange danskere tale om den her livsstil, så øhm, 
Ja, hvis I har nogle forslag til, hvad I vil have, vil se. Jeg har selv et par idéer, men igen, øh, man sidder og kommenterer noget under, og så skal jeg nok sørge for at, at tænke over det og ligesom inkorporere det i min serie. Øhm, men ja, jeg tror, det var det for den her video. Øhm, hvis du ikke allerede er subscribet på min kanal, så synes jeg, at du skulle gøre det. Det vil gøre mig rigtig glad. Og ja, så ses vi bare i min næste video. Hej!